飞机划过云朵，抬头刚好看到日落，想你的心起起落落，思念入了夜色、啊，你们的海星光闪烁，可惜期望你的执着，要说的每个字不过，你有没有想我？哦哦、想要见你。想长出翅膀到你身边，想和你一起，想拥有我们的回忆。雨和街头秘密联络，为爱你一切都振作。就算哪里有气息破，我都不知所措，我也不敢说。这界限属于爱的字眼，被告白。我第一眼就认出来了，太好了！今天竟然碰到了，能不能一起接受采访？不好意思啊，他没办法接受你们的采访，因为，哎，我刚才不小心把我的脚趾甲磕坏了，这位裴悠悠小姐要给我做修复，对吧？对。说我误会了，咱们找的美甲师还没来呢。别让他来了，这不正好有一个。嗯，哎哎，修复没问题，不过我忘记拿我的工具箱了，人小姐您急吗？如果不急的话，我会去拿一趟，您等等我。呃，谢谢您的好意，我就一普通人，就不占您版面了。您还是赶紧去采访一涵吧。啊，悠悠姐。哎，没事儿，大伟，怎么这个表情啊？我又不是受了什么委屈。再说了，这本来就是我的工作嘛。怎么那么久？等你半天了。走吧。哎，等一下，我答应了要给张小姐做指甲修复的。是啊。哎哎哎，你忙你们的啊，组织人有事啊，没有事，但是……对对对对对对。忙忙忙！干嘛呀？哎，哦，啊，疼疼疼疼！你是不是傻、啊？看不出来他在欺负你啊？我当然知道他在欺负我了呀，但是我确实也有错，放人家鸽子确实是我不对。哦，对了，你也有责任。那我不来的话，你是不是打算任他羞辱啊？道理不是这样说的，他好像觉得让我给他修个指甲是在羞辱我。但我不这样认为啊，这毕竟是我的职业。既然这样，能让他爽，又不会让我不爽，好像也无所谓吧。可是我不爽。你有什么好不爽的呀？当初你求我跟你在一起的时候，就知道我是干嘛的了。现在不爽，是不是有点来不及了？还是说，你看到人家欺负我？良心发现了，你心疼，你不忍心了。拉倒，我心疼你。那
。那你这个人就很奇怪了。我只是希望你在外面待人处事上稍微顾及一点我的面子。呃，人家还在等你采访呢，你赶紧去吧，我的事情我自己解决。暗处了，咱得吃大亏。你没看你含着眼神吗？跟要吃了谁似的。这个恋爱中的男人智商等于零，你说你非招了他干嘛？再说走了，不是我说你，这个女人她现在不一样了，她不是个美甲妹，她还是个美甲妹。你去哪儿啊？我跟导演一直在找你。哎呀，没事儿，我这么大人了，丢不了的。你等我一下，冉小姐，实在不好意思，我刚刚一涵跟我聊了点事情，耽误了点时间，我马上就回去拿东西。啊，不用了，我已经找别人弄了。那，那要不然这样吧，我明天多送你一次手部护理。做错的事情总要表示一下的，这不用了。姐，那谁啊？你不记得我啦？哦，你是丢了护照的那个。对，哎呀，真巧，没想到你们认识。你是悠悠的弟弟吧？你叫陆明。哦。之前我在酒店捡到他的护照，他非要拍照发到网络上表扬我。那时候我像一只无头苍蝇一样到处找你呢。世界真小啊！要知道你们认识我就不用那么麻烦了。是啊，我跟悠悠是好姐妹，是特别好的朋友，对吧，悠悠？办卡四十张，<笑>对吧，悠悠？<笑>嗯，我们很熟的。那这样，悠悠，你们先聊，我就先走了。回头我们约饭，拜拜，拜拜拜拜。走吧。啊，走。怎么办？怎么办？怎么办？我好像欺负了我未来老公的姐姐。你未来老公？陆明啊，你说我以后嫁进他们家，他悠悠会不会对我进行打击报复，让我洗碗？擦地，还要做家务。<笑>我刚才是不是让他给我修脚趾甲来着？呃，好像是。完了完了完了完了完了！哎，是，干嘛那么笨呢你？洗脚水，端过来。姐，谢谢。春风得意的样子，有好消息。没错，一涵答应跟我们吃饭了。我这就给忘了。不过店长，我今天可是拉了一单大生意。你猜我碰到谁了？谁呀、啊？冉子舒。而且我还跟他解释了之前的误会，他答应在咱们店里
，重新办四十张卡。哦，这个事情啊，我已经知道了。半个小时之前，他经纪人来过电话了。吃饭这事我确实给忘了，不过您放心，我晚上一定跟他说，到时候再给您答复。不用给我答复，说好了，下周五我现在就去定位子，到时候你无论如何要把人给我带过来，不然然子叔那笔提成啊，<笑>你想都别想。怎么能这样啊，店长？我的客人我拿平时应该的。我说的话就是规定。看迪，定妆照你看了吗？今天的采访你怎么没来啊？啊，对了，裴悠悠的弟弟到剧组来实习，是你安排的吗？裴悠悠怎么会认识林天诺？这里面会不会有问题、啊？嗯，哥，是不是饿了？你这一天没有吃东西，要不要下车给你去买点东西吃？肚子叫了，哥，咱去吃点东西了。听说，记住。刚才那师傅真是太没眼力劲了。坎迪不是说今天要来吗？怎么没来啊？发短信不回。坎迪姐的事儿我哪敢问啊？呃，估计是去约会了吧？约会？跟谁约会、啊？嘿，我瞎说的。他这不是正在办离婚手续吗？我听公司的同事说，很多人已经对他蠢蠢欲动了。不过话说回来，像坎迪姐这样漂亮又能干的女人，谁不喜欢？行了，闭嘴吧你。要不，咱还是去吃点东西吧。不饿，好啊准备吃饭了，愣着干嘛呀？快去洗手。你在干嘛？做饭呀。哦，今天我给陆明找了个活儿，他打包完之后就去剧组工作了。我下午下班早也没事干，就想着做一点好吃的。感谢你这几天对我们的收留和照顾。所以你去剧组是去送陆明的。哎，你跟那个林天诺很熟吗？那当然啦，也不看我是谁的女朋友，都是沾你的光。我警告你啊，我绝对不允许你在外面打着我的旗号卖人情。少往自己脸上贴金啊，这事跟你没关系。赶紧去洗手吧，马上就要开饭啦。
就让我去会他一会。吃吧。你确定没下毒吧？毒死你对我有什么好处呀？我又分不了你家产。你这人是不是学过什么让人心情一秒钟变坏的特异功能呀？爱吃不吃不吃。什么态度？不让我吃，我还偏要吃了是看你坐那么久，太可怜了。给你个面子。好吃吗？凑合。好吃。虽然平时有点不讲道理，但是应该也听说过“拿人手短，吃人嘴软”的道理吧？我就知道有阴谋。哎呀，也不是什么阴谋，就是下周五我同事想见一下你，吃个饭行吗？不去。凭什么呀？不是说谈恋爱都是要见朋友同事的吗？我每天跟你演戏演的这么辛苦。你是不是也应该照顾一下我的同事啊？我的人际关系啊？你死了这条心吧，我是不可能去的。好，那我现在就发微博，说我们两个已经分手了，到时候你就可以不见我同事了。裴悠悠，你以为我是吓大的吗？不去。二幺三，哇，就是这儿，走进去吧。干嘛啊？我跟你说清楚两件事啊。第一，我来这里完全是出于对我们合作关系的尊重；第二，露个面就走。行，反正我也不想出来。你进去露个面，我就当完成任务了。咱们一起回家。来，哎，等一下，帅不帅？帅。接他们吴总，他刚才是店长，记住。吴总好，你好，你好，你好。哦，这个是叶子、青青，还有瑶瑶。我没说错吧？哦，来，别站着，坐坐坐坐坐坐啊！来，来来来来来，一起来喝一个。啊，不好意思，我平时在外面不喝酒的。哎，怎么可能啊？就一杯，你就是不给我面子，也得给咱们吴总面子嘛，对不对？来，来，干杯吧！来来来来来来来来来来来。来别找了，拒绝我了。拒绝？你你照我说的跟他说了吗？说了说了，我一个字儿不差，全说了。你怎么说的？我就跟他说呀，他帮你剪了护照，帮了大忙，你还请他吃个饭，你说的呀，先骗了再说。然后呢？然后人家说，哦，举手之劳，不必了。然后，然后我说，哎呦，你住的太差了，要不我给你换个酒店，对吧？
，你猜人家怎么说？我没有觉得剧组做的差呀。再说坐在这里跟大家一起开工，我蛮开心的哦。啪啪打脸呢。大家，大家是谁啊？剧组是不是有漂亮的女工作人员？宝贝，算了算了啊。不行。不来找我，我就去找他呀、啊。给我换酒店。哎，啊？换酒店。人在江湖飘啊，哪有不挨刀啊？一刀砍死你呀、啊！好。一涵，咱们可是说好了。你呀、啊，要来给我们的每一家品牌做代言人的啊！代哦，还有，你还得答应我一件事情。你说，你可得把我们悠悠给娶了。我晓得你们这个行业啊，漂亮姑娘多，诱惑也多，娶妻她要取得。悠悠这姑娘啊，不错的。嗯哼，你娶了她，啊，娶。<笑>人在江湖飘啊，哪有不挨刀啊？一刀砍死你呀、啊！哼！哎，我看见，哎，你陪我，你陪我。哎，不是说好了，我们就走了吗？嗯，大点声。我大一涵。哎，我可以和你。合张影吗？拍！啊，那个算了算了，算了算了，他太丑了。哎呀，你干嘛？哎，你你先拍了，不要推我，不要推我。我们改天再拍，改天啊。拍好了吧？好了。不用谢。人在江湖飘。今天也不早了，他明天还要拍戏呢。要不然咱们就先去饿了吧。太阳了，我们赶紧回家。我都还没喝够，哎呀，太可惜了。我们去唱歌，去 KTV， 好，唱歌，唱歌，好，好，唱歌，唱歌，走，唱歌，唱歌，唱歌，走。你要来找我？哟，小站住好多啦，事儿有点小。你快去帮我看看旁边有没有人住，没人住的话我也要。啊，王姐，快去。哎呀，走走走走走走走当然让他去订一下明天特效妆，现在应该在放人间吧？啊，谢谢。爱情不是你想买，想买就能买，让我睁开，让我明白，放手你的爱，出卖我的爱，背着我离开，现在又要用真爱把我哄回来，就算付出。再多感情也再买不回来。哟，天诺哥哥，怎么这么晚了还不回家？想买就能买，让我看透痴心的人不会有真爱。我回来了。没事儿，你来找我有什么事儿吗？哦，也没有什么，就是我朋友从国外给我寄了一套影集，我记得你之前不是喜欢收藏吗？就赶紧给你拿过来。谢谢啊，看看喜不喜欢、哎。谢谢大家。
，谢谢大家来听我和店长的演唱会，谢谢。嗯，我老婆呢？又去上厕所了，很快就回来。上厕所？不会是迷路了吧？我老婆最容易迷路了，要是丢了怎么办？我要去找她。知道，可能他从出生开始就拿着女主角的剧本吧。哎，咱们羡慕不来。哎，你们说，一涵真的能娶她吗？这女人可不简单。听说跟咱们导演也认识，陆明就他和领导给人弄进来的。你可别瞎说，陆明的孩子我看挺能干的呀，不像是关系户。我看他人长得挺帅的，人也挺好。他在我们组小迷妹可多了，就连那个。冉子舒啊，平时见到他连路都走不了呢。陆明啊，绝对不会看上他，要演技没演技，要气质没气质，事儿还一卡车的多。他自己平时不注意，脸上长了痘痘，还说我粉不黑，说我的粉是什么廉价假货。我才崩溃呢，我就按照他报的尺寸来做的衣服，结果谁知道他一来发现全都不对，他的腰有那么粗，到最后全赖到我一个人的头上。我怎么还用他呀？谁知道啊？怎么回事？跟小姑娘约会约到化妆间来了，动静还这么大。不好意思啊，不知道你们在这吃饭，我们进去换个地方。陆明是居然有女朋友了？哟，看来有人要心碎了。哎，你没事吧？别管我。如果是我说你坏话，你凶我干嘛？那是你来的晚，平常你肯定跟他们一起说呢。我发誓，我真的是第一次听说。我是说过他的粉不好，但我没说错啊。我用完我脸就过敏了，后来我直接就把我的粉给了他，我还给他送了一套新的化妆刷呢。是，我前段时间吃东西没节制，稍微胖了那么一点点，但我现在每天我都跑五公里，我吃了两周的水煮青菜，我现在我不不瘦下来了吗？我第一部戏我是演砸了，但这部戏真的是他们找到我，我特别珍惜。我演技不好，但是我我挺努力的，我也真的想做一个好演员。我都是靠我自己。幺八幺七。我我说你送我回去，我住幺八幺七。搬到这儿住啊？走，走。各位，各位，咱们啊，酒也喝了，歌也唱了，对不啦？现在啊，我们来玩一个醒酒游戏，你比，我猜。赢了的队伍呢？我有终极神秘大礼包。来来来来来来来来来！我来唱，我来唱，我来唱，我来唱，我来唱。来来来来！嗯，不想输。来，准备好了吗？来吧！好，三、二、一，开始。一比零，下一题。啊！喝
酒。二比零。这都是你的东西啊！我走吧。那没事，我走了。有事。我问你，你今天为什么帮我？我只是不想让大家都那么尴尬、啊。所以你帮我，只是为了缓解尴尬，并不是为了保护我。有什么区别吗？你是不是以为我就是他们说的那种人，所以你根本不喜欢我？没有，你真的不用听他们说，他们只是喜欢吐槽而已。我姐夫也没被少说，我都无所谓的。以后他们说什么，你改一改就是了。才不改！凭什么我改？不喜欢不喜欢我呗，我还不喜欢他们呢，有本事把我换了。干嘛？为什么要说这种逞强的话呢？你刚刚明明很难过，哭得那么伤心。这个世界上，我们做不到让每个人都喜欢自己的，但至少我们可以活得开心一点。那你觉得我有优点吗？每个人都有自己的优点啊！你有上千万的粉丝，优点肯定比普通人要多。所以在你心里，我的优点就是。粉丝比较多，对啊，不然呢？那都买的。一涵，加油！悠悠，全程跟羽毛毛哦，十一比零哦，漂亮，佳怡，一涵加油！啊，中啊，彩虹，中彩虹，红豆机。多有默契，而是裴悠悠跟一涵在一起这么久，怎么会这么没有默契？慢点。看，好多星星。你别走！你喝多了。你为什么不喜欢我？你总跟我说，做人做事都要有自己的坚持，可我无论怎么坚持都没有用，该怎么办？我已经好些天联系不上你，我不敢让自己闲下来，因为一闲下来我就会想。你在哪儿？你和谁在一起？你是不是又开始了新的恋情？我好像什么都想明白了，又什么都没想明白。你告诉我
我该怎么办？如果你认定一件事是对的，就坚持下去，最后的结果一定是好的。如果还不够的话，证明还没有到最后，那你就继续坚持啊。继续坚持。嗯。那如果实在坚持不动了怎么办？你有什么坚持不动的呀？你就是没有受过什么苦。是一点小挫折就要死要活的。你看我，从小到大没有遇到过什么好事儿。六岁的时候，爸妈离婚，没多久，对我最好的太奶奶也离开了我。小时候特别喜欢吹蜡烛，因为妈妈说。吹完蜡烛，愿望就会实现。可后妈进门后，爸爸就再也没有记得过我的生日。可这又怎么样呢？我不是照样好好的长大了吗？嗯、睡得这么香，你有什么好烦的呀？如果你认定一件事是对的，就坚持下去，最后的结果一定是好的。如果还不够的话，证明还没有到最后，那你就继续坚持啊。起来啦。嗯。猕猴桃汁喝吗？不喝，头疼。也不知道是谁说的，坐那儿露个面就走。我拦都拦不住。你说你酒品这么差，你自己知道吗？我喝那么多，还不是你这个做女朋友的最有面子啊？不过呀，我倒挺喜欢你喝多的。你喝多了呀，我好发财。什么意思？啊？你不知道吗？你昨天可是说了很多秘密的。封口费总要给一点吧。我我说什么了？看爹，你别走！你这个人怎么趁人之危啊？谁趁人之危了？我逼你了吗？还是我骗你了？你自己亲口说的，气息稳定，咬字清楚，就五个字，我都来不及捂耳朵你就说完了。你想怎么样？你也别太紧张，我这个人吧，没有什么别的爱好，就是爱钱。对。你还欠我多少钱？七十九万七千九百九十一块四分。零头免了。啊，不对，什么零头呀？四分还是九十一块四分还是九百九十一？七十万后面的都免了。说这些让我突然觉得还债的道路没有那么艰辛，不过九万多是不是太多了呀？要不然，我看你是开心的不行吧？别走呀，要不然我给你提供点别的服务吧？不用。你这样我我会心里不安的。提供闭嘴服务吧，我现在特别烦你。哎，别这样呀，要不然我帮你追凯迪吧？你不是喜欢他吗？怎么追、啊？说不
出口，孤傲藏着温柔，想沉默也说，从不会把内心袒露，仿佛被诅咒，再多人围绕四周。出孤独。突然，你的出现像命运的预谋，说不清缘由，喜怒哀乐都随你走。细微情绪闪烁，眼神都被你扑火。在我身后，请你快来挽救。我从来说不出口的冷漠，请你快来挽救。别离去我茫然的时候，怎么会？竟然愿他们在我面对你，忽略。就。